Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Hoàng Quân. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Thưa quý vị, dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 20 tỉnh và thành phố. Bộ Nông nghiệp Cộng sản Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh thành trên cả nước nhanh chóng kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi. DTLCP tái bùng phát lây lan diện rộng. Kể từ đầu năm 2020 thì DTLCP đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh thành phố và buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn. Theo thông tin truyền thông trong nước loan đi ngày 26 tháng 5, Bộ Nông nghiệp đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố như Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, vân vân. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng dịch bệnh tái phát lây lan thời gian qua do một số gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ nuôi tái đàn, lợn con chủ yếu được mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc thương lái không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, thì các gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện và không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học. Đợt dịch tả lợn châu Phi vào năm, 2000, vào năm ngoái bắt đầu bùng phát tại tỉnh Hưng Yên vào tháng 2 sau khi lây lan ra cả nước khiến chừng 6 triệu con lợn bị giết và Bộ Nông nghiệp nhận định đó là đợt dịch lớn nhất trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam gấp rút triệt tiêu tham nhũng trước Đại hội Đảng 13. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 5 vừa đưa ra yêu cầu tập trung điều tra cho xong và xét xử các vụ án tham nhũng lớn trong năm 2020 ngay trước kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm tới. Theo truyền thông trong nước, nhiệm vụ mà Ban phòng chống tham nhũng đưa ra bao gồm phấn đấu trong năm 2020 các cơ quan chức năng kết thúc điều tra 13 vụ án, ra cáo trạng 17 vụ, xét xử sơ thẩm 21 vụ, xét xử phúc thẩm 7 vụ và kết thúc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Trong số những vụ án lớn được thúc đẩy điều tra có 5 vụ đại án phải tập trung điều tra, xử phạt nghiêm minh sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Đó chính là vụ án tại công ty Nhật Cương và một số đơn vị liên quan ở Hà Nội Sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tham ô ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ASF lên tiếng về việc bắt giam hai thành viên Hội Nhà báo độc lập Thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không biên giới ASF vào ngày 26 tháng 5 ra thông cáo báo chí về việc hai thành viên hàng đầu của Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt hồi tuần qua đó là hai ông Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy. ASF yêu cầu trả tự do ngay cho hai nhà báo độc lập vừa nêu, đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại với Việt Nam, trong đó có Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ, cần áp lực Hà Nội chấm dứt chiến dịch chấn áp mới này. Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam bị bắt tại nhà Hà Nội vào ngày 23 tháng 5. Ông Phạm Trí Thành bút danh Phạm Thành và chủ trang blog Ba Đâm Xòe bị bắt vào ngày 21 tháng 5. Ông từng làm việc cho đài tiếng nói Việt Nam VOV. Tác phẩm mới của ông đề cập đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng, thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo. Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng bị bắt vào tháng 11 năm ngoái. Thanh tra vào cuộc vị vụ nghi vấn Thanh Mà Việt Nam hối lộ quan chức Bắc Ninh. Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 25 tháng 5 để yêu cầu thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra cục thuế Bắc Ninh. Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức cá nhân liên quan những nghi vấn trong việc hối lộ của công ty Tenma Việt Nam. Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin trên vào ngày 26 tháng 5 và đồng thời cho biết thêm những ngày qua, một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội đã phản ánh về việc công ty Tenma hối lộ quan chức tỉnh Bắc Ninh 25 triệu Yên, tức hơn 5 tỷ đồng để trốn thuế. Do đó, Bộ Tài chính đã thành lập ngay đoàn thanh tra đến Bắc Ninh để làm rõ nghi vấn trên. Đại diện Bộ Tài chính trong ngày 26 tháng 5 trả lời truyền thông trong nước khẳng định thanh tra bộ sẽ sớm có kết quả về vụ việc này ra công luận và nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Trước đó, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin tháng 6 ngày 2017 rằng công ty Tenma Việt Nam đã hối lộ cho cán bộ hải quan tỉnh Bắc Ninh 2 tỷ đồng để không bị truy thu số tiền thuế trị giá 1.79 tỷ yên. Có gần 2.700 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng. Thưa quý vị, có gần 2.700 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020. 
Truyền thông trong nước trích số liệu từ thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Loan tin vừa nói hôm 26 tháng 5 và cho biết dù con số này đã giảm so với những năm trước, nhưng bình quân mỗi ngày vẫn có khoảng 18 người tử vong vì tai nạn giao thông trên cả nước. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 tới ngày 14 tháng 5 năm 2020, trên toàn lãnh thổ Việt Nam xảy ra 5.508 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.667 người, bị thương 3.965 người. Trả lời báo chí trong nước, ông Nguyễn Trọng Thái, tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, so với cùng thời điểm đầu năm ngoái, thì số vụ tai nạn giao thông giảm 18,7%, số người chết giảm 14,7% và số người bị thương giảm 24,5%. Cụ thể, trong 5 tháng, giao thông đường bộ xảy ra khoảng 3.069 vụ tai nạn làm chết 2.603 người, đường sắt xảy ra 36 vụ tai nạn làm chết 31 người. Thi thể đã bị bỏ trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế. Thưa quý vị, chiều 25 tháng 5, Công an thành phố Huế cho biết đang phối hợp với cảnh sát quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Hoàng Trọng Dũng, 39 tuổi ở thành phố Huế, đi làm xây lắp điện cho công trình xây dựng ở Đà Nẵng, được đưa về nhà và thi thể bị bỏ trong cốp xe hơi. Ông Hoàng Trọng Trí, anh trai của ông Dũng cho biết tối 24 tháng 5, gia đình đã bàn hoàng khi nhìn thấy xe hơi đi từ Đà Nẵng đến nhà với thi thể ông Dũng được bỏ trên hai tấm sắt và nằm trong cốp xe. Trên xe này có người cùng làm chung công trường đi theo. Người nhà nạn nhân cho biết thi thể ông Dũng có những vết thương lớn ở sau đầu, thủng một lỗ ở hông phải, gãy chân và việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe từ phía sau cốp rất khó khăn. Họ cho rằng đơn vị thi công khuất tất việc không trình báo sự vụ việc lên cơ quan chức năng chở thi thể nạn nhân phía sau cốc xe nên đã trình báo sự vụ tới công an địa phương. Thủy điện Blaken đổ sập làm 6 người thương vong. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đang điều tra nguyên nhân vụ sập dự án thủy điện Blaken tại Ngọc Hồi, Con Tum vào ngày 25 tháng 5 khiến cho 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Báo trong nước trích phát biểu của ông Châu Ngọc Lân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi, Loan như vừa nêu vào ngày 26 tháng 5. Theo lời ông Châu Ngọc Lân nói với truyền thông trong nước, Ủy ban Nhân dân huyện vào cuộc ngay sau khi tai nạn xảy ra. Ông cũng đã tới hiện trường và yêu cầu cơ quan chức năng huyện tiến hành điều tra vụ việc. Tin cho biết một nhóm công nhân đang đứng ở giỏ sắt để đục bê tông thì bất ngờ bị đứt dây cáp và đổ sập khiến cho 6 người thương vong. Ba nạn nhân tử vong đã được người nhà làm thủ tục mai táng theo tục lệ địa phương còn ba người bị thương vẫn đang được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum. Chính phủ đã kiến nghị điều tra sai phạm tại công ty đạm Hà Bắc. Thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc và đồng thời kiến nghị Bộ Công an điều tra công ty này do kết luận thanh tra cho thấy có nhiều dấu hiệu sai phạm hình sự trong dự án mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc. Truyền thông quốc nội cho biết kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ được công bố vào ngày 25 tháng 5, ghi rõ công ty đạm Hà Bắc có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc đấu thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Và cụ thể, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam vào năm 2008 thẩm định phê duyệt dự án mở rộng cho công ty đạm Hà Bắc với mức tổng đầu tư trên 392 triệu Mỹ Kim. Đến năm 2009, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam tiếp tục thẩm định phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư cho dự án này lên gần 569 triệu Mỹ Kim, tăng sấp xỉ 45%, tương đương 176 triệu Mỹ Kim. Thanh tra chính phủ xác định rằng việc thẩm định vừa nêu của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam là thiếu căn cứ, cơ sở không đúng quy định của pháp luật về việc đầu tư xây dựng. Việt Nam sắp mở cửa khẩu cấp visa cho công dân 80 nước, từ ngày 1 tháng 7, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cấp thị thực visa điện tử cho công dân 80 nước, đồng thời mở lại hàng loạt cửa khẩu hàng không, đường bộ và đường biển. Báo trong nước vào ngày 26 tháng 5 cho biết sau thời gian phong tỏa để chống dịch bệnh, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã ký ban hành nghị quyết 79 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người ngoại quốc nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, theo đó, thì danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử gồm Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Ấn Độ, Nam Hàn, Hoa Kỳ, UAE, Italia, Phần Lan, Pháp và Trung Quốc. Liên quan tới dịch bệnh COVID-19, tới hết ngày 26 tháng 5, thì Việt Nam ghi nhận thêm một ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 327 người. 
Cộng sản Việt Nam thông qua Hiệp định Tự do Thương mại với EU vào tuần này. Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, Loan báo nội dung kỳ họp ngày 28 tháng 5 sẽ có cuộc bỏ phiếu thông qua bản Hiệp định Tự do Thương mại với Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là EVFTA, hoàn tất thủ tục sau cùng để Hiệp định có hiệu lực sau nhiều năm đàm phán. Cùng với việc thông qua Hiệp định EVFTA vẫn theo ông Tín, Quốc hội Cộng sản Việt Nam còn biểu quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU. Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức Tuy vậy, được biết trước đó, ngày 3 tháng 4, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh bắt nhà thơ Trần Đức Thạnh vu cho ông tội âm mưu lật đổ và dù ông chỉ ngồi ở nhà tại một làng quê miền núi tỉnh Nghệ An dùng trang Facebook để bình luận giam ba câu về thời sự. Những vụ bắt này chứng tỏ Cộng sản Việt Nam coi thường các quan tâm về nhân quyền của các nước Tây Phương. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Kiều Trâm và Hoàng Quân cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo.